Buonasera a tutti, buon mercoledì, buon centro della settimana, appuntamento costante eh, il mercoledì sera dove affrontiamo argomenti economici ma eh, soprattutto argomenti che riguardano il nostro portafoglio e le nostre decisioni eh, sotto l'aspetto economico su cosa comprare e concetti che si basano sulla famiglia e sulla nostra persona. L'argomento di questa sera è i regali di Natale, un po' più allargato però, i regali di Natale, perché parliamo dei regali di Natale? Perché il Natale è un periodo in cui il consumatore elargisce la maggior parte del denaro per sé e per i suoi familiari, conoscenti e amici, offrendo la propria benevolenza, il, il proprio arricchimento e ne riserva un po' ad altre persone. Allora, situazione eh, non è sempre per fare il pessimista, no? Però la situazione attuale, non dico che è preoccupante, ma comunque questo sembra un canale frequentato da persone eh, essenzialmente ricche, perché vedo che non si lamenta mai nessuno del, del fine mese, tutti comprano... Ehm, un sacco di cose, gente che se n'è andata dal canale, perché canale YouTube, perché comunque voleva continuare a comprarsi prodotti per rasatura, non gliene fregava niente del, di quello che diceva il di Lernia, quindi sostanzialmente sembrano tutti un po' ricchi, un po' benestanti, insomma, e probabilmente anche in questo canale esistono un bu- una, esiste una buona percentuale di persone che eh, finanziariamente ci sta anche perché chi non ha eh, chi non ha eh, cioè chi ha comunque difficoltà ad arrivare a fine mese di sicuro non sceglie la rasatura tradizionale per radersi perché questo perché questa nonostante venga fatta passare per una rasatura eh, dedita a risparmio è invece molto onerosa allora Diciamo che, fatta questa parentesi, la situazione eh, a livello globale è preoccupante, ma non lo dicono i capi di Stato perché altrimenti ci sarebbe un blocco del consumismo, no? Ma questo perché? Perché alle prime avvisaglie di eh, qualcosa che non va, la gente va, corre subito al risparmio, no? Invece qui sembra che proprio il risparmio non esista più, un po' perché non c'è nemmeno la possibilità di risparmiare, perché se voi guardate il vostro stipendio e guardate il vostro fine mese, vi accorgerete ben presto che sono più le uscite che le entrate, quindi si ricorre al credito addirittura, neanche non, non al risparmio, ma si ricorre al credito. E lo facciamo tutti, eh? Questo perché utilizzando la carta di credito, per esempio, non stiamo utilizzando del denaro eh, nostro sul conto corrente, ma è proprio un ricorso al credito perché verrà addebitato 15 giorni, 30 giorni dopo, a seconda della carta di credito. E quello è un ricorso al credito. Quindi se utilizziamo il credito, eh, se se facciamo un'azione di acquisto, lo stiamo facendo su due mesi di esercizio, no? Se consumo a novembre mi addebitano a dicembre, quindi gli stipendi sono due. eh? Questa è la grossa, questo è è, è uno dei grossi, eh, delle grosse considerazioni che dovremmo fare, perché io mi sto facendo i calcoli, però faccio i calcoli sui miei acquisti e penso di utilizzare i soldi di questo mese, che ho guadagnato questo mese, invece sto utilizzando quelli di questo mese e anche il prossimo. Allora, detto questo, regali di Natale. Come farli in modo oculato? Lo so che è inutile dirlo perché tutte le volte diciamo le cose ma ma a tutti non importa nulla, comunque fanno di testa propria. Però comunque non è male ricordarlo. Sconto per il Black Friday, eh? E arrivano sempre messaggi affrettati e mi affretto subito adesso vado subito sulla, sui portali di commerciali e mi compro qualcosa allora è sempre meglio rinfrescare la memoria no? su cosa acquistare 
Allora, io da qualche anno le regali che non sono utili, che non servono al, al tuo quotidiano, che fanno solo da soprammobili, che siano ehm, solamente un, uno sfizio del momento, non ne faccio più. Non ne faccio né più né agli altri, ma soprattutto a me stesso. Quindi cerco sempre di vedere a che cosa mi può servire quel bene e se troppo a lungo termine neanche lo compro, perché comunque il lungo termine non fa parte della, della, della mia vita, perché io ho 52 anni, quindi se già compro un qualcosa che tendenzialmente mi dovrebbe durare più di 20 anni, io non me ne faccio nulla, perché non è una cosa che rimane a me. Questo dovrebbe essere nell'ottica di tutti gli acquisti, perché tante volte si comprano degli oggetti e questo mi durerà una vita sì però non, non, non nella tua vita probabilmente farà parte della vita di qualcun altro quindi raggiunta una certa età che possono essere 40 50 anni è inutile comprare dei beni che durerebbero altri 100 conviene più affidarsi a materiali di consumo questo lo si ha anche nel discorso rasoi quindi è inutile acquistare del materiale molto costoso che durerebbe anche 100 anni ma soprattutto il discorso è comprarsene 10 e il problema è ben quello perché tanto tra 20 anni non avrai neanche la capacità più di, di farti la barba perché non ti ricrescerà più semplicemente quindi anche fare dei, anche fare dei semplici regali a Natale per noi stessi che può essere un, uno sfizio però deve essere uno sfizio, se, se, se la nostra vita invece si basa su ogni lato della nostra vita, lo guardi, sono tutti sfizi, quindi gli sfizi a colazione, lo sfizio alimentare, ma sì oggi spendo 30 euro per, per 40 euro per andare al ristorante a mangiare da solo, tanto è uno sfizio, poi però mi compro anche qualcos'altro, è per Natale, ma sì dai, spendiamoci 1000 euro, 1500 euro, mi compro questa cosa, è uno sfizio, quindi è una vita che si basa sugli sfizi, però purtroppo lo stipendio che ci danno, o comunque anche per quanto riguarda un, um, un, un imprenditore, ciò che riesce a tirarsi fuori dal proprio utile, quello non è uno sfizio, quello è, fa parte del lavoro. Bisogna pagarci delle tasse, oggi abbiamo delle tasse incredibili, imposte eh, in posizione fiscale veramente ci toglie la pelle di dosso perché non riusciamo ad avere una vita economica costante, è un continuo, una, una continua altalena eh, tra l'indebitamento e eh, lo stare sul limite. Quindi anche per i regali di Natale io direi di fare attenzione, almeno per una volta, fare attenzione a comprare cose veramente utili. Ma guardate la vostra casa, guardatevi in giro e guardate quante cose inutili avete in casa. Io in ogni, in, in ogni angolo mi guardi ci sono cose inutili e la cosa terribile è che non si riesce a liberarsene di queste cose perché hanno un valore io se guardo alcuni scatoloni pieni di prodotti vorrei prendere e buttarli via ma dentro ci sono scatole con 500 euro di prodotti per esempio quindi che cosa devo fare? prendo, li regalo ma anche lì regalarli vuol dire creare degli appuntamenti e io non ho tempo di seguire gli appuntamenti, perché non è che posso stare a casa in attesa delle persone che arrivino, perché comunque devo lavorare. Quindi che cosa devo fare? L'alternativa mia, quale sarebbe? Quella di mettermi una mano sul cuore, prendere la scatola, portarla in discarica e la storia finisce lì, o regalarla in strada e scendo in strada e la regalo. Però capite che questi sono blocchi che una persona ha all'interno della propria personalità. Come vi ripeto, guardate la vostra casa e ditemi quante cose inutili vedete. Fate questa prova 
e rapportate alle scelte che volete fare nell'acquisto dei prodotti, dei regali che farete a Natale, che farete a Natale per voi e per gli altri. Io per esempio ho ricevuto nel Natale scorso due, due box, smart box mi pare si chiamino. Allora, io di queste smart box non me ne facevo nulla. Uno era un corso di cucina, e chi è che ha il tempo di seguire il corso di cucina? L'altro era una cena fa per un, in un ristorante Michelin. Allora, prima di tutto uno che va al ristorante Michelin sfido chiunque ad andare alla cassa e pagare con questa smart box. E cioè, non, non lo so, probabilmente io non lo farei, nel senso magari, magari lo puoi fare, però uno che va al ristorante Michelin dove ha un conto di 300 euro cioè tirare fuori la smart box per pagare, cioè ti ridono dietro, capito? Vabbè, quella è una mia impressione, può darsi che sia solo la mia, eh. Però, il corso di cucina, non ho tempo per fare il corso di cucina online, perché durano minimo 10 ore, ci sono diverse sessioni, io non ho tempo di mettermi in cucina col telefonino o il pad e guardarmi il corso di cucina. Insomma, le ho convertiti. E lì ci vuole del tempo, perché comunque ho convertito questi buoni e ho comprato dei prodotti alimentari. Quindi vatti a scegliere, olio, eh, eccetera, eccetera. Quindi è un dispendio. Però sono riuscito a, piuttosto che buttare queste smart box, perché alla fine erano comunque 200 e passa euro di smart box, sono riuscito a convertirli. Però capite le cose inutili che ci sono nella vostra vita, che ci sono nella, vo nella vostra casa, e diventa un esercizio, un lavoro, convertire queste cose. Quindi anche chi ve le regala, cioè deve fare comunque un passo di intelligenza e dire ma questa cosa serve veramente a chi la sto regalando, oppure creo dei problemi perché a questa persona non servirà a nulla. Facciamo sempre, facciamo mente locale, facciamo attenzione, facciamo un passo in più prima di regalare qualcosa a qualcuno e anche a noi stessi, perché deve essere un qualcosa che è veramente utile. Lo so, è un lavoro, però guardate che oggi non regalare niente è meglio che regalare qualcosa di inutile. Spero che questo video possa essere utile a noi e ad altri, per chi lo guarderà, perché sono cose veramente utili, che servono davvero. Guardate la vostra casa, guardate i vostri corridoi, guardate i vostri cassetti, perché molto spesso nascondete delle cose che non vi servono. Un abbraccio da Mauro dal canale della Rasatura del Neofita. Ci vediamo nel fine settimana per un nuovo video skin care e una rifinitura della barba. Un abbraccio a tutti ragazzi e buona serata.